Průvod krojovaných dědinů v pondělní hodovní mužácký den byl v letošním roce ve znamení Velkého horka. Zastavení pro stárky a pro starostu Lužic je již tradiční. Průvod doprovázela a celé odpoledne a večer hrála dechová hudba Zlatulka. Pro krojovanou chasu bylo v tom horku vše mnohem náročnější. Více o hodech v Lužicích nám prozradili letošní stárci Jan Martinek a Samuel Rosipálek. Začíná se sobotou, vlastně to je předhodový večer, kdy jsou vystoupení mužácké zpěvy a tak. Pokračuje se nedělí, což je vlastně hlavní den pro hody, kdy je dopoledne mše hodová, potom máme odpoledne požehnání a vlastně se jde průvod od kostela k prvnímu Stárko a poté druhému. V pondělí to musí říkají spíše domácí hody. Jedná se o to, že jsou tu mužáci, kteří tu mají svůj nástup, tančí se mužácké solo a vlastně je to takové domácí, skromnější. V úterý se většinou převlékají holky za kluky a tančí v chlapeckých krojích. A kluci většinou dojdou s nějakou scénkou nebo představením, aby obzvláštnili večer. Tak, my jsme byli dneska vlastně svědky, že byl průvod i až jsme s vámi v tom průvodu, takže jaké byly zastavení a co všechno se na těch zastaveních dělo? Takže vlastně prvá se chodí k prvnímu Stárkovi, tam se všichni sejdou a začíná se tam průvod v pondělí, následuje uh, trasa k druhému Stárkovi a potom se jde ke starostovi, Všude je občerstvení a potom se jde rovnou pod zelené, kde následně začíná muzika, zahrajeme verbuňk a tančí se dál. Od posledního zastavení vede již celý průvod pan starosta Tomáš Klásek. Ten pondělní hodový den je už spojený s tím, že chasa přijde ke starostovi, že jdou jednomu starkovi k druhému a končí se u starosty. Starosta je přivítá, pohostí všecky jak chasu, tak i případné další návštěvníky. Má solo, starosta tancuje z první stárku, takže já se svým bolavým kolenem jsem musel ob... Ale bylo to potěšení pro mě, takže, jsem, takže jsme měli dva kousky, jsme zvládli a pak se jde průvody moc starosti tady pod zelené, kde potom probíhá vlastně večerní zábava a je to takový den mužácký, kde vlastně jsou hlavně ti, ti ženáči a ti staří chlapi a ostřílení chlapi, kterým samozřejmě taky ubývají síly a stále více a více je bolí kolena a záda a tohleto a tohleto a na to berou leky a na to berou leky, ale snažíme se tuhletu tradici držet a za chvilku předpokládám, že mužáci dojdou v nějakém silném počtu, doplní to tady, zaverbujou ještě a bude pokračovat potom normální standardní hodová, hodová zábava. Verbuňk v podání mužáku byl opravdu neskutečný a s velkým drivem a energií. To, že se folklor a tradice předávají i z generace na generaci, svědčí i účast dědečka druhého stárka, pana Jaromíra Rosipálka. Já jsem nestárkoval, ale přiženil jsem se a chodil jsem v kroji ve Staré Břeclavě a pak jsem chodil tady i s mužákama. Ale pak jsem toho nechal. No a teď došel na řadu můj vnuk, tak jsem mu slíbil, že se ještě jednu obleču, aby jsme si spolem zaverbovali pod máru. Co na to říkáte po tolika letech, jak se cítíte? Je to úžasný zážitek, když jsme sem došli, zpívali verbuň, tak jsem měl husinu zpátky na zádech, tak jak když jsem byl mladý. Zejména pro stárky a chasu jsou hody velmi náročné i na přípravy. Některé věci jsou složitější, některé jsou jednodušší, ale můžu říct, že se to dá zvládnout a docela jsem si to jako první rok stárka užil, takže za mě, za mě to jde, jako je to super. Pro mě folklor taková tradice, máme tu skvělou partu, rádi se tu sejdeme. A co se týče stárkování, je to opravdu náročná věc, jedná se o spoustu příprav, zodpovědnosti také a je toho spoustu, co se může pokazit, což se naštěstí tento rok nestalo, všechno dobře dopadlo a jsme spokojení. Co byste popřál chase zlužit? 
Já bych jim popřál hlavně klukům, aby se udrželi, protože už leta bojujeme s personálním problémem, bych řekl, teď letos se žení jeden z důležitých členů té chasy, takže ji opustí, takže přál bych hlavně, holky se tak stabilizovaly a s holek mám radost, z kluku taky samozřejmě, ale vidím tam ty problémy personální a početní, že tam jsou, takže bych jim popřál, aby našli, našli další, kteří s nimi budou spolupracovat, kteří se zapojí do té, do té chasy, do té činnosti toho slovackého kružku, aby ta, aby ta tradice se té rozvíjela, takže ať se jim daří, mají plno sil, chuti, elánu a ať se nenechají nějakýma neúspěchama nebo nějakýma hloubýma řečema odradit, ale ať ten folklor v sobě mají a ať tu tradici rozvíjejí.